ഗോപിയും ഭരതനും നെടുമുടി വേണുവും ഡോക്ടർ എസ് പി രമേശും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് സംഘത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ അരവിന്ദന് അരവിന്ദൻ്റെ പിതാവായ എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ സാറിന് അരവിന്ദൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് എല്ലാം ചില പ്രത്യേക വിശേഷണ പദങ്ങളുണ്ട് എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ സാറിനെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുമായിരുന്നു മുഴുവിന്ദൻ എന്നാണ് പൂർണ്ണമായും ഒരു വിന്ദൻ അരവിന്ദനാണ് അരവിന്ദൻ സഹോദരന്മാർ ചിലർ കാൽവിന്ദനും ചിലർ മഹാണി വിന്ദനുമാണ് അങ്ങനെ ഈ വിന്ദൻ എന്നതിന് പൂർണ്ണതയുടെ ഒരു ഒരു വൃത്തമായി സങ്കല്പിച്ചതുകൊണ്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ ശകലങ്ങളെ ആനുപാതികമായി വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ വിശേഷിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വിചിത്രമായൊരു തമാശയായി തോന്നാം പക്ഷേ അത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ജി അരവിന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന നന്മയുടെ കേദാരമായിരുന്ന ആ ആത്മസുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് അരവിന്ദൻ ഓർമ്മയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് അരവിന്ദനെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായിരുന്ന പവിത്രൻ എന്ന പവി പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുവാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ആയിരം വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അരവി അരവിയുടെ ആ സമൃദ്ധമായ താടിയിൽ ഒരു ചെറിയ കിളിക്കൂട് കെട്ടി ഒരു അടയ്ക്കാ കിളിയായി ഞാൻ ശിഷ്ടകാലം ജീവിച്ചോട്ടെ കാരണം അങ്ങനെ അരവിന്ദൻ്റെ ഹൃദയത്തിലോ ശരീരത്തോട് തൊട്ടു ചേർന്നിട്ടുള്ള എവിടെയോ നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാപ്യമാകുന്ന അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന ലഭ്യമാകുന്ന സുരക്ഷിതത്വം സാന്ത്വനം ആശ്രയത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു അധിക ഉണർവ് നമ്മളെ നോക്കാനും നമ്മളെ നയിക്കാനും നമുക്ക് ഒരു കാവൽ മാലാകിയെ പോലെ ചുറ്റും ദൗർഗം വിരിച്ച് നിൽക്കുവാനും ഒരാളുണ്ട് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരാളുണ്ട് കളർപ്പില്ലാത്ത കളങ്കമില്ലാത്ത മനഃശുദ്ധിയുമായി ഒരാൾ ഇതാ നമ്മളെ തൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ കീഴിൽ ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചാരം തുടരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ബോധ്യം താനുമായി ഇടപഴകിയ എല്ലാ നല്ല ചങ്ങാതിമാരുടെയും മനസ്സിൽ ഉണർത്തുവാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് അരവിന്ദനും മാത്രം പ്രാസാദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അത്ഭുത സുഹൃത്ത ഭാഗ്യമാണ് അരവിന്ദനെ ഞാൻ ആദ്യം അറിയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ചെറിയ മനുഷ്യരും വലിയ ലോകവും എന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാർട്ടൂൺ നോവലിൻ്റെ രചയിതാവ് എന്ന നിലയിലാണ് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലെ പല വിഭവങ്ങളും നമ്മളെ വശീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അതിലെ നോവലുകൾ നീണ്ട കഥകൾ സമഗ്രമായ സാഹിത്യ പഠനങ്ങൾ ജീവിത വിമർശനങ്ങൾ വിചാരണകൾ ചിത്രശാല എന്ന് പറയുന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തിക ധാരകളിലേക്കുള്ള വിരൽ ചൂണ്ടികൾ ഇവയുടെ ബാലഭക്തിയിലൂടെ എഴുതി തെളിയുന്ന പുതിയ പുതിയ എഴുത്തുകാരുടെ കന്നിക്കോയത്തിൻ്റെ വിളംബരങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം കൊണ്ടും പ്രൗഢ സമൃദ്ധമായി മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് വായനയെ ഗൗരവപൂർവ്വം കാണുന്ന വായനക്കാരനെ തൻ്റെ ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തി വിരുദ്ധമാടിക്കുന്ന നാളുകളിലാണ് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ പുറത്ത് ഒരു കാർട്ടൂൺ പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നത് അരവിന്ദൻ്റെ ചെറിയ മനുഷ്യരും വലിയ ലോകവും ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അതിലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രമായ രാമുവിനോട് വല്ലാത്ത ഒരു ഹൃദയ സാധ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു ഞാൻ പറയേണ്ടിയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുമായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ ചെയ്തു പോകുമായിരുന്ന എന്തെല്ലാമോ ആണ് ഈ രാമു പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് രാമുവിനെ തിരുത്തുകയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ സഹതാപത്തോടെ രാമുവിൻ്റെ തോളിൽ തട്ടി സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുകയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ രാമുവിൻ്റെ എന്താ പറയുക താഴേക്കുള്ള വീഴ്ചകളിൽ വല്ലാതെ ഹൃദയം നൊന്ന് ദുഃഖിക്കുകയും പിന്നീട് ഈ ദുഃഖവും ഈ ആഹ്ലാദവും ഈ പരസ്പര സാന്ത്വനവും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് ജീവിതമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിർമ്മമമായി ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതിലെ ഗുരുജി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ആ ഗുരുജി എന്ന കഥാപാത്രം അങ്ങനൊരു കഥാപാത്രത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ സ്വതധാരകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബിംബമായി കാണുവാൻ വേണ്ടി ഉഴറി നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ കാർട്ടൂൺ പരമ്പര സജീവമായി മാതൃഭൂമിയുടെ താളുകളിൽ അച്ചടിച്ച് വന്നിരുന്ന നാളുകളിൽ ഒരു തലമുറ മുഴുവൻ ചെറിയ മനുഷ്യനും വലിയ ലോകം എന്ന കാർട്ടൂൺ നോവലല്ലേ കാർട്ടൂൺ നോവലാണെന്ന് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ വൈകി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വൈകിയാണ് ഞങ്ങൾക്കതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായത് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എസ് പി രമേശാണ് ആദ്യമായി ലോകത്ത് എഴുതപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കാർട്ടൂൺ നോവലാണ് ഇതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നത് അതൊരു കാർട്ടൂൺ പരമ്പര ചിന്തിക്കുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വയം നോക്കി സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായ നോക്കിയിട്ട് നിന്ദാപൂർവവും അതേസമയത്തും വേദനാപൂർവവും ഒന്ന് ചിരിക്കുവാനും നമുക്ക് ധാരാളം വിട തരുന്ന ഞാൻ
പലതവണ അലക്കി തേച്ച് വെളുപ്പിച്ച് വീണ്ടും നിറം വങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്ത് ധരിക്കേണ്ടി വന്ന ആ ഷർട്ടിൻ്റെ പുറകിലെ ജീവിതാവസ്ഥയിലെ ധന്യത രാമുവിൻ്റെ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന നിറ നിരവധി നിരവധി സ്തോഭ വികാരങ്ങളുടെ ഭാവാന്തരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മുഖത്ത് കൂടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു വേണം എൻ്റെ മാത്രമല്ല എന്നെപ്പോലെ അനേകരുടെ ഇത് അനേകരുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേ വികാരത്തോടു കൂടി ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തുവാൻ തയ്യാറാണ് കെ ജി ജോസ് അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് പേർ അരവിന്ദനെ ചലച്ചിത്രകാരനായി അംഗീകരിക്കാൻ പോലും വിസമ്മതിക്കുന്ന ചലച്ചിത്ര മനസ്സാണ് ജോർജ് എന്നും സാക്ഷിപൂർവ്വം നിലനിർത്തി പോന്നിട്ടുള്ളത് അരവിന്ദൻ്റെ സിനിമകളെ അദ്ദേഹം ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും പുറത്തിട്ടില്ല അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ജോർജ് പോലും പറയുന്നു തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള വരകൾ ആ വരകളിലൂടെയുള്ള ജീവിത സാക്ഷ്യങ്ങൾ അരവിന്ദൻ്റെ ഈ കാർട്ടൂൺ നോവലിലുള്ളവയാണെന്ന് രാമുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലെ നിഷ്കളങ്കതയുടെ ചോർന്ന് 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 പോകുന്നൊരു നഷ്ടത്തിൻ്റെ കാണ്ഡമുണ്ട് അതിനെതിരെ വല്ലാത്ത ധാർമ്മിക രോഷവും ഉൾവേവും പെടച്ചിലും അനുഭവപ്പെട്ടവരാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അതിൻ്റെ വായനക്കാരായ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ മനുഷ്യൻ എന്താണ് സ്വന്തം നില മറന്ന് സ്വന്തം മനസ്സിൻ്റെ ചായ്വ് മറന്ന് ഇങ്ങനെ കാ കാപട്യത്തിൻ്റെ മുഖം മൂടിയെടുത്ത് അണിയുന്നത് സ്വയം അവഹേളിതനായിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം മുമ്പിൽ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് നട്ടല് മാറ്റിയാൾക്ക് നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് രാമുവിനെതിരെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കുമിഞ്ഞു കൂടിയ രോഷം ജീവിതാനുഭവത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ നിന്ന് മുന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് തന്നെ തോന്നിയ വിദ്വേഷവും രോഷവും ആത്മനിന്ദയുമായിരുന്നു രാമുവിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതാ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ യുവതലമുറയുടെ നിഷ്കളങ്കതാ നഷ്ടമായിരുന്നു രാമു എടുത്തണിയുന്ന കാപട്യത്തിൻ്റെ മുഖം മൂടികൾ അത്രയും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാവാന്തരങ്ങളോടെ എടുത്തണിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഞങ്ങളെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു ഒരു തലമുറയെ മുഴുവൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു രാമുവിൻ്റെ കൂടെ അരവിന്ദനും ഞാൻ പലപ്പോഴും അരവിന്ദനുമായി ഒരു വളരെ ഗാഠമായ സൗഹൃദം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രാമുവിലാണോ അതോ ഗുരുജിയിലാണോ അരവിന്ദൻ ഏതിലാണ് സ്വന്തം പ്രതിബിംബം കാണുന്നത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അരവിന്ദൻ താടിയൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ പതിഞ്ഞ സ്തുതിയിലാണ് അരവിന്ദൻ്റെ സംസാരം അത്രയും ഞാൻ രാമുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഗുരുജിയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷേ അവിടം വരെ എത്തിയില്ല എൻ്റെ നടുക്ക് എവിടെയോ ആണ് നടുക്ക് എവിടെയോ ആണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഗുരുജിയെ മനസ്സിലാവുന്നത് രാമുവിനെ മനസ്സിലാവുന്നത് എത്ര സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് ആ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം ഒരുവിട്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ചലച്ചിത്രം പുറത്തു വന്നു ഉത്തരായണം തിക്കുടിയനും പട്ടത്തുവിള കരുണാകരനുമായിരുന്നു എൻ്റെ പുറകിലെ മുഖ്യ ശില്പികളായി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് മുമ്പേ ചലച്ചിത്ര പ്രവേശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു ഒരുക്കം അരവിന്ദൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സംവിധായകനാകേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ കലാ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ അരവിന്ദനും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഒരു സ്കൂട്ടറിൻ്റെ രണ്ട് ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ പോയ കഥ അടൂർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അരവിന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഹൃദയക്കത്തോടെ വർത്തിച്ചു പോകുന്ന രണ്ടു പേരാണ് ചലച്ചിത്ര ശൈലിയിലെ രണ്ട് വിരുദ്ധ ശ്രേണികളിലേക്ക് പിന്നീട് ഇഴ പിരിഞ്ഞു മാറിയതും പിന്നീട് കേൾക്കുന്ന വാർത്ത അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു സി എൻ ശ്രീകണ്ഠനായരുടെ പ്രകൃഷ്ട നാടകമായ കാഞ്ചന സീത അരവിന്ദൻ ചലച്ചിത്രമാക്കുന്നു ജീവിതം സ്പർശിയായ അതേസമയത്ത് എന്ന സാമ്പ്രദായിക രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ആഖ്യാനത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ ചടുലതയിലൂടെ അതിൽ തിങ്ങി നിന്ന നൊമ്പരങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യാശയുടെ കിരണവുമായി കടന്നു വന്ന അരവിന്ദൻ പുരാണങ്ങളിലേക്ക് തൻ്റെ ക്യാമറയുമായി കടന്നു പോകുന്നു അതും ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരത്തിലൂടെ സ്വാഭാവികമായിരുന്നു ആശങ്കകൾ പക്ഷെ ആശങ്കകൾ മുഴുവൻ അസ്ഥാനത്താണെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാടകത്തിൽ നിന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആത്മസത്തയെ മാത്രമെടുത്ത് തൻ്റെ പാരിസ്ഥിതി സങ്കല്പത്തിനൊത്ത് തൻ്റെ ചരിത്രാവബോധത്തിനൊത്ത് ദൃശ്യപരമായ സാധ്യതകൾക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ആവിഷ്കാര രീതിയാണ് കാഞ്ചനസീതയിൽ അരവിന്ദൻ അവലംബിച്ചത് അതിനോട് വിയോജിപ്പുള്ളവർ ഒരുപാടുണ്ട് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു പ്രഗത്ഭ സംവിധായകനായ കെ എസ് സേതുമാധൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു രാമൻ ഇങ്ങനെയൊരു സീത മറുചോദ്യങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് രാമനും സീതയും ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ കാലഘ
ഇന്ന് ഏത് വർത്തമാന കാലഘട്ടമാണ് കർത്തമ്മയ്ക്ക് പോലും വസൂര് കുത്തിൻ്റെ പാട് തോളത്തുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ സീതയ്ക്ക് പോലും അതുണ്ടായി പോകുന്ന വിധമാണ് നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നടീനടന്മാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിലുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിർഭാഗ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടേ നമുക്ക് കാണാനാവൂ അരവിന്ദൻ അവതരിപ്പിച്ച രാമായണ ആഖ്യാനം കാഞ്ചന സീതയുടെ ആവിഷ്കാരം സംസാരിക്കാതെ മൗനം വാചാലമാക്കാൻ വേണ്ടി ദൃശ്യ വീതികൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അപൂർവവുമായി മാത്രം മുഴങ്ങുന്ന പ്രകൃതി ശബ്ദങ്ങളും അതിനിടയിൽ നേർത്ത സംഗീതത്തിൻ്റെ അലകളും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നിശബ്ദതയും അതിനിടയിൽ കനം തൂങ്ങി താഴെ വീണ് ഉടയുവാനും ഉതിരുവാനും വെമ്പി തേമ്പി നിൽക്കുന്ന വാക്കുകളും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചലച്ചിത്ര ആഖ്യാനം ഒരു ദൃശ്യ വിചാരണ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പലരും അതിനോട് കലഹിച്ചു പലരും അതിനെ അധിക്ഷേപിച്ചു സേതുമാധവൻ അമ്പരപ്പോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്ത് രാമായണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ണശ രാമായണമുണ്ട് കമ്പരാമായണമുണ്ട് മറ്റേ അധ്യാത്മ രാമായണമുണ്ട് ഇതൊരു അരവിന്ദ രാമായണം എന്ന് കരുതിക്കൂടെ അരവിന്ദൻ എന്ന ചലച്ചിത്രകാരന് സ്വന്തം സ്വകീയമായ വ്യാഖ്യാന ദൃഷ്ടിയിലൂടെ ഒരു ഒരു സാമ്പ്രദായികമായി ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കഥയുടെ ഒരു ശീലെടുത്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പുനർവ്യാഖ്യാനിച്ചുകൂടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അരവിന്ദൻ്റെ വക്കാലത്തായിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മുടേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സ്തുതിയിൽ ഒരു ഗാനം ഉതിരുമ്പോൾ ഉയരുമ്പോൾ അതിന് എന്തിന് നമ്മൾ നിഷേധിക്കണം എന്തിന് അതിനെ നമ്മൾ മൂടി തമസ്കരിക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെടണം അരവിന്ദൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇതാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുന്ന സീതയും രാമനും ഇതാണ് ഞാൻ കാണുന്ന രാമായണം എന്ന് പറയുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാം പക്ഷേ എന്തിന് അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചവൃത്തത്തിലേക്ക് തന്നെ ഉണർത്തി രണ്ടാമത് ഈ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ കാഞ്ചന സീതയിലൂടെ അരവിന്ദൻ എന്ന് സേതുമാധൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അവർക്കിടയിൽ വളരെ നല്ലൊരു സൗഹൃദവും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നു രണ്ടുപേരുടെയും ചലച്ചിത്ര വഴികൾ രണ്ടായിരിക്കാൻ തന്നെ പരസ്പരം ആദരപൂർവ്വം അംഗീകരിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ സഹിഷ്ണുതാപൂർവ്വം പരസ്പരം അനുവദിക്കുവാനോ ഉള്ള ഹൃദയവിശാലതയിലേക്ക് അവർ വളർന്നതും ഞാൻ കണ്ടു അരവിന്ദൻ്റെ തുറന്നുള്ള ചലച്ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഒന്നൊന്നിന് വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയ കൽപ്പനകളുടെ വിരുദ്ധ മോഡലുകളായിരുന്നു അവയുടെ ആവിഷ്കാര കൗശലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകാം സിനിമയുടെ സാങ്കേതികതയെ തൻ്റെ വിരൽത്തുമ്പിൽ എന്താ പറയുക മെയ്വഴക്കത്തോടെ നിർത്തി താളതുടിക്കൊത്ത് ആ ശ്രേണിയിൽ നിവേശിപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിന്യസിപ്പിക്കുവാൻ അരവിന്ദൻ ഒരുപക്ഷെ വേണ്ടത്ര സാങ്കേതിക മികവ് പുലർത്തിയിട്ടില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ അരവിന്ദൻ ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കണ്ട വിധം നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിലെ നിരവധി ചുഴികളെയും അലരുകളെയും അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിലൂടെ എടുത്ത് അമ്മാനമാടുവാനും കാണിച്ച ബിരുദമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേയതലത്തിൽ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ സങ്കല്പ തലത്തിൽ ഇന്നോളം ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ചാലായിരുന്നു ആ പുതിയ ചാലിൻ്റെ പേരിലാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമയെ ഗൗരവപൂർവ്വം കാണുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ചലച്ചിത്രകാരന്മാരും ആസ്വാദകന്മാരും അരവിന്ദൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് ലോക സിനിമയുടെ ആ ഭൂപടത്തിൽ അതിൻ്റേതായ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഇടം പകുത്ത് നൽകിയത് ആ ഇടം അത് ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഹാസന സിംഹാസനം നിവർ സിംഹാസനം നിവർത്തി വയ്ക്കാനുള്ള ഇടമായി തന്നെ തുടരുന്നുമുണ്ട് അരവിന്ദനെ പോലെ മറ്റൊരാൾ അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല അരവിന്ദന് ശേഷവും മറ്റൊരാൾ ആ വഴി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി അരവിന്ദൻ്റെതാണ് സിനിമയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനവും ഈ പറയുന്ന ആദര സമർപ്പണത്തിലില്ല അരവിന്ദൻ അരവിന്ദൻ്റെതായ കലമ്പിച്ച സ്വരത്തിൽ കലഹത്തിൻ്റെ വാക്മൊഴികളിലൂടെ ദൃശ്യവീതിയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു എന്ന് മാത്രം നാം അനുവദിച്ച് അംഗീകരിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അത് തന്നെ എത്ര പേർക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലോക ചലച്ചിത്ര സംസ്കൃതിയിൽ എന്ന ചോദ്യത്തോടൊപ്പം വേണം നാം ആ എന്താ പറയുക ആ പരിവർത്തത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ അരവിന്ദൻ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫിലിം സൊസൈറ്റി വളരെ സജീവമായിരുന്നു പലപ്പോഴും അരവിന്ദനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നസാറിൻ സിനിമ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് കണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് മറേൻഡ്രൈവായി മാറുന്നതിന് മുമ്പുള്ള എറണാകുളം ഷൺമൺ റോഡിൻ്റെ പാരപ്പറ്റിലിരുന്നുകൊണ്ട് നസറിൻ എന്ന സിനിമ ഉണർത്തുന്ന സാമൂഹ്യ വിചാരണയുടെ അധിക തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു യോഗിയുടെ 
ഉൾക്കാഴ്ചയോട് കൂടി അരവിന്ദൻ വാചാലനാകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചാലി ചാപ്പിളിൻ്റെ ചില പടങ്ങളിലെ ഈ നർമ്മത്തിൻ്റെ ശകലങ്ങളിൽ അതിഗൂഢമായി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച വിമർശനത്തിൻ്റെ കൂരമ്പുകളെക്കുറിച്ച് വാചാലനാകുന്ന അരവിന്ദനെ എനിക്കറിയാം അരവിന്ദൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന ഖ്യാതി നേടിയിരിക്കുമ്പോഴും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഹൃദയം തുറക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് തുറക്കുമ്പോൾ അതിവാചാലമായി എന്നാൽ ശബ്ദ ശബ്ദസ്ഥായി ഉയർത്താതെ തന്നെ തനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് കൃത്യതയോടെയും അതിൻ്റെ അളവ് മാത്രകൾ തെറ്റിക്കാതെയും വളരെ യുക്തിപത്രമായി സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു താർക്കികനെയും അരവിന്ദനിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനോഹരമായി പാടുമായിരുന്നു അരവിന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊച്ചിയിലെ ഞങ്ങളുടെ രാബുകൾക്ക് അതിനുശേഷം മദുരാശിയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലും അരവിന്ദൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലും ഒന്നായിരുന്നപ്പോഴും രണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും രാത്രികളിൽ ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും മറ്റു ജോലികളെല്ലാം അസ്തമിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അരവിന്ദനും ഞാനും പവിത്രൻ എന്ന പവി മദുരാശിയിലുള്ളപ്പോൾ പവിയും കൂടെ ചേർന്ന് മദുരാശി കടൽ തീരത്ത് പോയിരുന്ന് അവിടുത്തെ തിരമാലകളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അരവി പാടിയ പാട്ടുകളും അരവി കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളും ജിദു കൃഷ്ണമൂർത്തിയെക്കുറിച്ച് താൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ഈ തന്നെ തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അപരിമേയമായ ആ വ്യക്തിസ്വത്തയുടെ എന്താ പറയുക അംശങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം അരവിന്ദൻ എത്ര വാചാലമായാണ് സംസാരിച്ചത് ക്ഷിപ്ര കോപിയായിരുന്നു അരവിന്ദൻ എന്നാരും പറഞ്ഞു കാണില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് നേർസാക്ഷിയാണ് ക്ഷിപ്ര പ്രസാദിയായിരുന്നു അരവിന്ദൻ എന്ന ആരോപണവും അസാധ്യമാണ് കാരണം മനസ്സുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ ഏറെ ഇഴയടുപ്പമുള്ളവരോട് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയം തുറന്ന് അടുത്ത് ഇടപഴകുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ വളരെ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അല്ലാതെയുള്ള അപരിചിത വൃത്തങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ പാകത്തിന് നിന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുകയും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് സാധ്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളിലേക്ക് അഗാധമായ ആർജവത്തോടെ ഒഴുകിയടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വ്യക്തിസ്വത്തയായിരുന്നു അരവിന്ദൻ്റെ സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് അരവിന്ദൻ തൻ്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് പാരീസിലോ മറ്റോ നടക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുവാൻ ഒരുക്കുന്ന ഒരു രാവ് പുലർച്ചയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് സക്കറിയോടൊപ്പം അദ്ദേഹം കേരള ഹൗസിൽ വന്നു അന്ന് ഞാൻ ഏതോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് നിർമ്മാതാവ് വി ബി കെ മേൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യാൻ എന്ന സംവിധായകൻ്റെയും ഒപ്പം കേരള ഹൗസിൽ താമസമുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരവി കറിയാച്ചനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുറിയിൽ വരികയും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരുപാട് ആവേശത്തോടെ പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ വിഷയങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ടി വരാറില്ല കണ്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്ന മാത്രമേ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തിളച്ചു വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അരവിന്ദന് സംഗീതത്തിൽ വെൽപ്പത്തി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു ഈ സംവിധായകൻ അരവിന്ദനോട് മാഷേ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വലിയ പാട്ടുകാരാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും അരവിന്ദൻ ഒന്ന് ചിരിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് അരവിന്ദൻ ക്ഷുഭിതനാവുകയും അരവിന്ദൻ്റെ ക്ഷോഭമെന്ന് പറയുന്നതും കീഴ്സുതിയിൽ നിന്ന് മാത്രം വിന്യസിക്കപ്പെടുന്നു അല്ല അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ സംഗീതത്തിൻ്റെ ആളൊന്നുമല്ല അങ്ങാണല്ലോ സംഗീതത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതൻ അത് അങ്ങയുടെ മുമ്പിലൊന്നും പാടാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഇന്ന് ആവർത്തിച്ച് ലൂപ്പ് ഡബ്ബി എന്നത് പോലെ അരവിന്ദൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് പുരാവൃത്തമുണ്ട് അതിൻ്റെ തലേ വർഷം സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അരവിന്ദനായിരുന്നു സംഗീത സംവിധാനത്തിനുള്ള മികച്ച മികച്ച സംഗീത സംവിധായകനുള്ള അവാർഡ് അതേസമയത്ത് ഈ പറയുന്ന സംവിധായകൻ്റെ ചലച്ചിത്രത്തിലെ കുറേ പാട്ടുകൾ വളരെ പോപ്പുലറായ അർത്ഥശാസ്ത്രീയ ഗാനങ്ങളായിരുന്നു അവയ്ക്ക് ആ ഗാനങ്ങളുടെ പേരിൽ ആ സംഗീത സംവിധായകന് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുമെന്ന് ഇദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അത് കിട്ടാതെ അത് അരവിന്ദനാണ് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അരവിന്ദൻ്റെ സംഗീ സംഗീത രംഗത്തെ ആധികാരികമായ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഏതോ ചലച്ചിത്ര മാസികകളിൽ എഴുതുകയോ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുകയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് വായിച്ചതിൻ്റെ ഒരു മുറിവ് അരവിന്ദൻ്റെ മനസ്സിൽ തേങ്ങി നിന്നിട്ടുണ്ടാകും ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ അരവിന്ദൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക സങ്കോചത്തിൻ്റെ മാത്രം വിളംബരമാണെന്ന് കരുതി ഈ സുഹൃത്ത് വളരെ വളരെ ആവർത്തിച്ച് പാടൂ പാടൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അരവിന്ദൻ അക്രമാസക്തനായാൽ യോഗിവര്യൻ്റെ ആ ഒത്ത ആ ആറടി വലിപ്പമുള്ള ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറമെ പുറമേക്ക് കുതിച്ചിളക
ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഈ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പിന്നീട് പോലും വൈദ്യശാസ്ത്രം ഒരുപക്ഷെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ ഈ അളവുകൾ കൂടി വന്നിരുന്നു അത് ഏറ്റവും പ്രകടമായി ഞാൻ ഭയത്തോടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ വുഡ്ലാൻഡ്സ് ഹോട്ടലിൽ മദ്രാസിൽ ലോയിഡ്സ് ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മുറികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു മുറിയിൽ വന്ന് അല്പം പാനോപചാരത്തിന് ശേഷം മെല്ലെ നടന്ന് അവിടുത്തെ ചോള ഷെറാട്ടൻ ഹോട്ടലിൽ പോവുകയും അവിടുത്തെ ഇഡലിയും മീൻകറിയും വരുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അത് കഴിച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് വരാവുന്ന ദൂരമേ ഉള്ളൂ വുഡ്ലാൻഡ്സ് ഹോട്ടലിലേക്ക് നടന്ന് വരുന്നതിനിടയിൽ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് അണച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ തോളത്ത് കൈ വെച്ച് ഏതാണ്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഊന്നി എന്നോണം വരുമെന്ന് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കുകയും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഓട്ടോ വിളിച്ച് പോകാം വേണ്ട വേണ്ട നമുക്ക് നടക്കാം പക്ഷെ കിതച്ചു കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഈ വുഡ്ലാൻഡ്സ് ഹോട്ടലിലെ മുറിവാതിക്കൽ എത്തുന്നതിനുള്ളിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് തവണയെങ്കിലും ഞാൻ അദ്ദേഹം നിന്നിട്ടുണ്ട് അണപ്പൊതുക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരം തുറന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ സംസാരിച്ചത് ജിദ്ദു കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ ഫിലോസഫിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു എന്നും എന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അവിടെ ഈ രോഗം തൻ്റെ ശരീരത്തെ വല്ലാതെ ഒലയ്ക്കുകയും ശ്വാസം കിട്ടാതെ കിതപ്പ് കയറി തനിക്ക് സംസാരിക്കാനോ നടക്കാനോ വയ്യാതെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴും സംസാരം കൈകാര്യം ചെയ്തു പോകുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ നിന്ന് വ്യതിയിലേക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ആ ജീവിതവും ആ വിധത്തിൽ തന്നെ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാവാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം ഞടുക്കത്തോടെയാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ആ മരണം തൻ്റെ പ്രിയ പത്നിക്ക് രാത്രി സമയത്ത് കഴിക്കേണ്ടതായ ഒരു മരുന്നെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ നേർക്ക് നടക്കുന്നതിന് ഇടയിലുണ്ടായ ആഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അത് ജീവിത പങ്കാളിയായാലും സൗഹൃദ പങ്കാളിയായാലും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞിട്ട സ്നേഹ ഉത്സുകതയുടെ സേവന ഉത്സുകതയുടെ ഒരു പര്യായമായി മാറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളും എന്ന് നാം ആ കൂട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയുകയാണ് വളരെ വലിയ നർമ്മബോധത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു അരവിന്ദൻ്റെ അച്ഛൻ എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നയർ സാർ മലയാളത്തിലെ ആഭിജാത്യമുള്ള ഹാസ്യ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ശ്രേണിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായ ഒരു വലിയ ഇടവും സ്വന്തമായുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഈ അരവിന്ദൻ്റെ പോക്കുവയിൽ പ്രദർശനത്തിന് എത്തിയ ദിവസം അരവിന്ദൻ്റെ വീട്ടിൽ അരവിന്ദനുണ്ട് ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാരുണ്ട് ആകസ്മികമായി അവിടെ കടന്നു വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാനുമുണ്ട് ഗോവിന്ദൻ നായർ സാർ സിനിമ കാണാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അരവിന്ദന് അന്നോളം തൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശനത്തിന് എത്തുമ്പോൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ഉത്കണ്ഠകൾ മെല്ലെ മെല്ലെ അതൊരു പക്ഷേ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ കൂടി കടന്ന വരവിന് സമാന്തരമായി ഉണ്ടായതാകാം ഉത്കണ്ഠകൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ഗോവിന്ദൻ നായർ സാർ സിനിമ കണ്ടു വന്ന് കൊട ഒരിടത്ത് തൂക്കിയിട്ട് മുൻപസ് ചാരികശേരിയിൽ കാല് കയറ്റി വെച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അരവിന്ദൻ അപ്പുറത്തെ മുറിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് ബാലനോട് പറഞ്ഞു ബാലനൊന്ന് പോയി ചോദിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ബാലൻ ചെന്നു സാറ് പൊക്കുവിൽ സിനിമ കണ്ടോ കണ്ടു കാണണമല്ലോ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രതികരണം അല്ല കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ആളുകൾ നന്നായി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്ത് തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല പക്ഷെ അടുത്ത വാചകം അത് പരിപൂർണമായും വ്യക്തമാക്കുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു അവരുടെ ഏക അഭിപ്രായം ഇത് മുഴുവൻ എൻ്റെ കുറ്റമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ അടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ചിരി അടക്കാൻ കഴിയാതെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച അരവിന്ദൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് കാരണം അരവിന്ദന് ജന്മം നൽകി എന്നുള്ള ഒരു കുറ്റം എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമ പ്രേക്ഷകനെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന വിധത്തിലാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വളരെ നർമ്മബോധത്തോടെ വ്യംഗ്യമായി സൂചിപ്പിച്ചത് അത് കേട്ട് താനാണ് പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഹൃദയപൂർവ്വം പൊട്ടിച്ചിരിക്കാതിരിക്കുവാൻ അരവിന്ദനും കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതായിരുന്നു ആ ഒരു പിതൃപുത്ര ബന്ധത്തിൻ്റെ അനന്യമായ ഒരു സാക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അരവിന്ദൻ മരണമടഞ്ഞു അരവിന്ദൻ്റെ സംസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് മൃതശരീരം കോട്ടയത്ത് കൊണ്ടുപോകണോ അതോ അന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടിയും നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അവൻ്റെ പ്രസരിപ്പുള്ള ചൈതന്യമുള്ള മുഖം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് നിശ്ചേദനമായ ശരീരവും ആ ശരീരത്തിലെ ജടാവസ്ഥയിലെത്തിയ മുഖവും എനിക്ക് കാണണ്ട എന്ന് പറയുകയും മകൻ്റെ
അരവിന്ദനെ നമസ്കരിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹവിശുദ്ധിയുടെ നേർ സത്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ്